ஸ்டேட் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் ஒரு வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரியை வந்து அந்த கன்சன் ஸ்டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணோம் அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஏரியாவை நோட்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த ஏரியா வந்து வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரி அப்படிங்கிறத அந்த ஸ்டேட் முடிவு பண்ணுவாங்க டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் முடிவு பண்ணும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் நீலகிரி வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரி இருக்குது இல்லை இந்திரா காந்தி வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரி இருக்குன்னா அந்த ஏரியாவை நோட்டிஃபை பண்ணி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்லும் இது வந்து வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரி அப்படின்னு ஃபாரஸ்ட் வைல்ட் லைஃப் பட் ஆனால் இதன் அந்த ஏரியாவை நோட்டிஃபை பண்ணுறது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே தான் இருக்கும் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸை வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் முடிவு பண்ணும் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இந்தியாவில் மொத்தம் ஐநூற்றி பதினஞ்சு வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸ் இப்போ கரண்ட்டாக இருக்குது எந்த ஸ்டேட் ஆர் யூட்டியில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அந்தமான் தொண்ணூற்றி ஆறு இருக்குது அந்தமானில் மட்டும் தொண்ணூற்றி ஆறு வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸ் இருக்குது இந்த வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரியும் டைகர் ரிசர்வ்ஸும் கோஆர்டினேட் ஆகும் அப்போ வந்து டைகர் ரிசர்வ்ஸை வந்து ப்ராஜெக்ட் டைகர் கீழே கவர்ன் பண்ணுவாங்க வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸ்லாம் ஸ்டேட் கவர்ன் பண்ணணும் ப்ராஜெக்ட் டைகர்ஸ் ம டைகர் ரிசர்வ்ஸ் மட்டும் ப்ராஜெக்ட் டைகர் கீழே கவர்ன் பண்ணுவாங்க சில கண்டிஷன்ஸில் மட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரியை அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அடுத்து நேஷ்னல் பார்க் நேஷ்னல் பார்க் வந்து ஐயூசிஎன் கேட்டகரி டூ கீழே வரும் சி நேஷ்னல் பார்க்கும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஏரியா நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணுவாங்க சட்டன் கண்டிஷன்ஸில் மட்டும்தான் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அதை வந்து நேஷ்னல் பார்க்காக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க லா மேக்கிங் ஆக்சுவலாக இதில் வந்து லா மேக்கிங் எதுவும் இருக்காது நைன்டீன் செவன்டி டூ வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்ட் கீழே ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரொவிஷனுக்கு கீழே வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு ஏரியாவை நோட்டிஃபை பண்ணி இந்த ஏரியா வந்து வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரியாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஏரியா வந்து நேஷ்னல் பார்க்காக அனௌன்ஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அதை வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டரேட்டில் வந்து ஒட்டணும் யாருக்காவது அதில் வந்து அந்த கிளைம்ஸ் இருந்தால் அவங்க அதை கேட்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு லாங் ப்ரொசீஜர் இருக்கும் அந்த ப்ரொசீஜர் டீல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தான் பண்ணும் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வந்து இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கீழே தான் இருக்கும் அந்த ப்ராஜெக்ட் டை டைகர் ரிசர்ஸ் மட்டும் ப்ராஜெக்ட் டைகர் கீழே இருக்கும் ஆக்சுவலாக இதில் ரொம்ப ஹார்டான லா அந்த இன்டர்நேஷ்னல் லாஸ் எதுவும் இதில் ரொம்ப இருக்காது அது ஒரு சாஃப்ட் லாவாக தான் இருக்கும் மற்றபடி அட்மினிஸ்ட்ரேஷனாக ஸ்டேட் வைஸில் தான் பார்ப்போம் அதெல்லாம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பார்த்துக்கலாம் இந்தியாவில் மொத்தம் நூற்றி ரெண்டு நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது நேஷ்னல் பார்க்குக்கும் வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ட்ரைப்ஸ்லாம் வைல்ட் லைஃப் சேங்க்சுரியில் ட்ரைப்ஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்களா தென் வேறு எதில் நேஷ்னல் பார்க்கில் நேஷ்னல் பார்க்கில் மரம் வெட்டலாங்கம்மா ஓகே கமர்ஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்க வேறு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு நேஷ்னல் பார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பவுண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வெல் மார்க்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு பவுண்ட்ரிஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சரில் ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி தான் அதை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் பட் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் பவுண்ட்ரிஸ் வெல் மார்க்டாக இருக்காது செகண்ட் வந்து நேச்சுரல் பார்க்ஸ்குள்ளே எந்த ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸுமே இருக்காது ஆனால் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிம்பர் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபாரஸ்ட்ரி அதெல்லாம் அலோவ் பண்ணுவாங்க அந்த மைனர் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூசர் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸ் அலோவ் பண்ணுவாங்க நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்லி பேன் பண்ணிவிடுவாங்க நேஷ்னல் பார்க்ஸில் கிரேசிங் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக்கும் இருக்காது ஆடு மாடு மேய்க்கிறதுக்கும் அவங்க முழுமையான தடை இருக்கும் பட் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸில் நீங்கள் வந்து ஆடு மாடெல்லாம் மேய்ச்சிக்கலாம் கிரேசிங் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டாக்ஸ் இருக்கும் நேஷ்னல் பார்க் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீஷியஸ்க்காக இருக்காது அங்கே இருக்கிற முக்கியமான வைல்ட் லைஃப் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் இருக்கும் பட் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸ் அப்படிங்கிறது சில இடத்துல வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீஷியஸ்க்கு மட்டுமே கிரியேட் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள்
வேடந்தாங்கள் வந்து ஒரு பறவைகள் தரணும் பேட் சாங்சுவரி பேட் சாங்சுவரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார் வைல்ட் லைஃப் சயின்ஸ் கிரிசில்டு ஜெயின்ஸ் கொரில் அப்படின்னு வந்து ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் ஒரு வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரி பறக்கும் மணில் இருக்கும் அது அதேமாதிரி வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரி வந்து அடுத்த ஸ்டேஜில் நேஷ்னல் பார்க்காக அப்கிரேட் பண்ணுவாங்க பட் நேஷ்னல் பார்க்கை வந்து வைல்ட் லைஃப் சயின்ஸில் டவுன்கிரேட் பண்ண முடியாது கிரிசில்டு ஜெயின்ட் ஸ்கொரில் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் இருக்கு ஆமாம் தொழிலோட ஸ்பீஷியஸோட நேம் அது கிரிசில் ஜெயின்ட் அடுத்த ப்ரொடெக்டட் ஏரியா வந்து கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ்னு ஒன்று இருக்குது கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்னு ஒன்று இருக்குது அந்த கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் வந்து ஐயூசிஎன் கேட்டகரி ஃபைவில் வரும் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் வந்து ஐயூசிஎன் கேட்டகரி சிக்ஸில் வரும் இது எப்போ வருதுன்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டை வந்து அமெண்ட் பண்ணுறாங்க டூ தௌசண்ட் டூவில் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது இது ரெண்டுத்தையும் கொண்டு வராங்க கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் இது என்னென்ன அந்த நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது இல்லையா நேஷ்னல் பார்க்ஸ் இருக்குது வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரிஸ்லாம் இருக்குது அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பஃபர் ஏரியா வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ரிசர்வ்ஸ் கொண்டு வருவாங்க அதோடு இந்த கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ல என்ன ஆகுனா சில இடத்துல கம்யூனிட்டியே வந்து வைல்ட் லைஃப்பை காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு முயற்சி எடுத்திருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு லீகல் பேக்கப் கொடுக்கறதுக்காக கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ஸ் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே பட்டாசே வெடிக்க மாட்டாங்க இடந்தாங்க பட்டாசே வெடிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அங்கே வர பறவைகள் வந்து பயந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது வந்து ஒரு கம்யூனிட்டி இனிஷியேட்டிவ் அந்த மாதிரி ஒரு கம்யூனிட்டி இனிஷியேட்டிவ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து லீகல் பேக்கப் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி கொடுக்கறது தான் வந்து கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் அப்படின்ட்டு இந்த கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுல்லாகவே கவர்மெண்ட்டோட நிலமா இருக்கும் அதாவது வந்து இது கன் கம்யூனி கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ்ல என்ன ஆகுன்னா அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து அதுக்கு சொந்தமான ஒரு நிலம் எய்தர் வந்து வைல்ட் லைஃப் சாங்சுவரி இல்லை நேஷ்னல் பார்க்கை சுற்றி இருக்கும் அந்த இடத்த வந்து அவங்க கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அப்படி டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அங்கே இருக்கிற லோக்கல் கம்யூனிட்டி கிட்ட பேசி ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க இந்த இடத்த வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு கன்சர்வேஷன் ரிசர்வாக மாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கிற பீப்புளோட ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது பீப்புள் வந்து அந்த உரிமைகள் இருக்கும் பட் அந்த லேண்டோட சேஞ்ச் பேட்டர்னை மாற்றணும்னா கவர்மெண்ட்டோட பர்மிஷன் தேவைப்படும் ஆக்சுவலாக அது கவர்மெண்ட் நல்லங்கிறதால அங்கே பர்மிஷன் அங்கே பேட்டர்ன் மாற்ற முடியாது பட் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் வரும்போது இந்த கான்செப்ட் நமக்கு வரும் அதுக்கு அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி அந்த லோக்கல் பீப்புள்ஸை வச்சு கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டின்னு ஒன்று ஆரம்பிப்பாங்க அவங்க வந்து அந்த கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ்ஸ் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க ஸோ முதல் கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் எங்கே வருதுன்னா தஞ்சாவூரில் திருவிடை மருதூர் இந்தியாவோட ஃபஸ்ட்டு கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்கிற திருவிடை மருதூர் அப்படிங்கிற இடத்துல டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்தியாவில் மொத்தம் நாற்பத்தி ஏழு கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு அதில் ஜம்மு காஷ்மீரில் மட்டும் முப்பத்தி நாலு கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் இருக்கு ஸோ அடுத்து கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் என்னென்னா கன்சர்வேஷன் ரிசர்வ் வந்து அந்த இடம் வந்து கவர்மெண்ட்டோடு தான் இருக்கும் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் வந்து அந்த இடம் வந்து கம்யூனிட்டியோடதோ இல்லை ப்ரைவேட் லேண்டாகவோ இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த இடத்துல அந்த மக்களே வந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து வைல்ட் லைஃப்பை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு லீகல் பேக்கப் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது என்ன ஆகுனா அதுலேயும் வந்து ஒரு கமிட்டி போடுவாங்க கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டின்னு போட்டு அதை வந்து கவன் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுலேயும் அங்கே இருக்கிற பீப்புளோட ரைட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகாது பட் அதோட லேண்ட் யூஸ் பேட்டனை நீங்கள் மாற்றணும்னா அந்த கமிட்டி வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் போட்டு தான் மாற்ற முடியும் இப்போ ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டாக இருக்குது அதை நீங்கள் ஒரு ஃப்ளாட்டாக மாற்றுறீங்க இல்லை வந்து வேறு ஒரு
அதை வந்து அந்த கமிட்டி கூடி ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணணும் நாங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் பண்ண முடியும் இந்தியாவில் மொத்தம் நாலு கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் இருக்குது அடுத்து வந்து மரைன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இன்டர் டைடல் ஜோன் இல்லை இன்டர் டைடல் ரீஜியன் அப்படின்னு என்ன இது ஒரு ஜியாகிரபி கான்செப்ட் கான்டினென்டல் ஷெல்ஃப் அது இன்டர் டைடல் ஜோனா வேற இதில் மொத்தம் நாலு கேட்டகரி இருக்கு மரைன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்து நேஷ்னல் பார்க் சாங்ச்சுரிஸ் அந்த ஏரியாஸில் வந்து மரைன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து கேட்டகரி ஒன்று கீழே வரும் கேட்டகரி டூவில் வந்து ஐலேண்ட்ஸ் இருக்கும் கேட்டகரி த்ரீயில் வந்து சாண்டி பீச்சஸ் இருக்கும் கேட்டகரி ஃபோரில் வந்து எவர் கிரீன் ஆர் செமி எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கும் ஸோ கேட்டகரி ஒனில் என்ன இருக்கும் நேஷ்னல் பார்க்ஸ் சாங்ச்சுரி இருக்கும் கேட்டகரி டூவில் கேட்டகரி த்ரீயில் கேட்டகரி ஃபோரில் வரும் <laughs> மரைன் ப்ரொடெக்ட் ஏரியாஸ்னா கடலுக்கு நடுவில் இருக்காது மரைனோ லேண்டோ சேர்ற இடத்துல தான் இருக்கும் தென் ஃபாரஸ்ட் ஏன் அதில் வருது எவர் கிரீன் ஆர் செமி எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் ஐலேண்ட்ஸ் இந்தியாவில் மரைன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் வந்து முப்பத்தி மூணு நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் சாங்ச்சுரிஸ் கம்ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம்
like here yeah, to sit there. So you end up at home. Free of free of light or free of souls in other so long. So the end of the other part of the so that one the on the tripod of the another we are the Punida Maram. So all tribes may want the concept of the Punida Maram or concept of the Kondi and the Perna sacred grooves have been there. Sacred grooves. So, if you have tribes, you can see the sacred groove. If you have tribes, you can see the sacred groove. So, we have a weapon, a sacred groove. So, we have a environmental conservation. So, we have sacred, sacred groove. We have a protected area. So, we have tribes. 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 So, the tribes are not going to be able to do that. So, the tribes are not going to be able to do that. So, the tribes are not going to be able to do that. So, the tribes are not going to be able to do that. So, the tribes are not going to be able to do that. So, the tribes are not going to be able to do that. So, the tribes are not going to be able to do that. So, the tribes are not going to be able to do that. So, the Our picture editor, no? Okay, I don't know. Right. Ah, ini banding India la banding, agengeng sacred groups itu, ader apa pair yang naya abdin ada. Rajasthan la banding. Ni dah dah. Tamil Nadu la Covid card ada abdin per. Covid card. Rajasthan la Oran. Utara Khand la Khani. Madhya Pradesh la Sama. Kerala la Kau. So, ini la mandang sacred rules ada. This is the intertidal zone. This is the high tide, low tide, and the two of them are intertidal zone. So, high tide is the same as the normal tide. So, in this case, there is a tide. Some lichens and mosses are there. Some lichens and mosses are there. Some lichens and mosses are there. Wira nenggalar kan, tanah ni tengah muda dalam air selalu wira nenggalar kan. Dan ingkor bush maril pun.
ஓகேவா முப்பதும் ஆமை புகுந்த வீடு சரி ஆமை எப்படி வீட்டுக்குள்ளே வரும் குளத்துலேருந்து குளத்துலேருந்து ஆமை வீட்டுக்குள்ளே வருமா குளம் வீட்டு பக்கத்தில் ஆமை வீட்டுக்குள்ளே வரும் சரி ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க ஆமை புகுந்த வீடு விருப்பாது எதுக்கு பயம் இருக்கணும் பொறாமெல்லாம் கிடையாது ஆமை தான் ஆமை கிடைக்குமா வேறு எதுவும் கிடைக்காதா ஆமாம் ஆமாம் தான் அப்படின்னா பொறாமனே சொல்லலாம்ல ஆமைங்கிறது அதில் ஆமை மட்டும்தான் டாட்டாய்ஸ் தான் பொறாமன்னா பொறாமையே தமிழில் எவ்வளோ பழமொழி இருக்கு பேராசை அதை பற்றிலாம் சொல்கிறது எதுக்கு அதை பொறாம மித்தெல்லாம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்கு ஹாலிவர் ரிட்லி டேர்டல்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு சரி ஆமை எங்கே மட்டும் போடுவோம் கடற்கரை ஓரமாக அந்த மண்ணை தோண்டி போடும் மறுபடியும் அந்த கடலுக்குள்ளே போயிடணும் ஸோ அதை யாரும் விளையாட்டாவோ இல்லை தேவையில்லாமையோ வீட்டுக்கு கொண்டு வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி வச்சுருந்தாங்க ஏன்னா அது போட்டுட்டு மறுபடியும் கடலுக்குள்ளே போகணும் நம்ம அடுக்கு என்ன பண்ணால் அந்த முட்டை மட்டும் இருக்கும் இல்லை வெளியில் இருந்ததுக்காக அந்த வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி ஒரு பழமொழி வந்துச்சு சரி வெஸ்ட்டில் எல்லாமே சயின்டிஃபிக்காக பார்ப்பாங்க ஆனால் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக பார்க்க மாட்டோம் பட் ஆனால் வந்து அதை நம்ம கல்ச்சராக பார்த்தோம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ட்ரெடிஷன் இருந்துச்சு ஒரு கல்ச்சர் இருந்துச்சு இப்போ நம்ம அந்த கல்ச்சரை விட்டுட்டோம் பட் நம்ம இன்னும் அந்த சயின்டிஃபிக்கை இன்னும் அக்செப்ட் பண்ணோம் ஸோ அதனால தான் வந்து இவ்வளோ வந்து என்வரான்மெண்டல் டெட்ராய்டேஷன்ஸ்லாம் நடக்கும் அவனுங்க வந்து ரிவரை பொல்யூட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அது சயின்டிஃபிக் நாம் வந்து ரிவரை பொல்யூட் பண்ணாமல் இருந்ததுக்கு இவ்வளோ நாள் காரணம் வந்து அது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஆறும் வந்து ஒரு கடவுளோடையோ இல்லை ஒரு இயற்கையோடய தொடர்பில் இருந்துச்சு அது வந்து நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு ஸோ நம்ம இப்போ வந்து அந்த கல்ச்சரை விட்டுட்டோம் இன்னும் சயின்ஸையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அதனால் நம்ம எல்லா ஆத்தையும் பொல்யூட் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து மேன் அண்ட் பயோஸ்பியரிசம் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து யூஎன் வந்து யுனெஸ்கோ வந்து ஒரு பயோஸ்பியர் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று வைக்கிறாங்க அதாவது வந்து என்வாய்மெண்ட்டை எப்படி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது என்வாய்மெண்ட் டிகிரேடட் ஆகிட்டே இருக்கே அப்படிங்கிறதுக்காக நைன்டீன் செவன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வைக்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து பயோஸ்பியருக்காக போடப்படக்கூடிய ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் அந்த கான்ஃபரன்ஸோட அவுட் கம்மை பொறுத்து நைன்டீன் செவன்டி ஒனில் எம்ஏபி அப்படிங்கிறத லான்ச் பண்ணுறாங்க மேன் அண்ட் பயோஸ்பியர் இது வந்து ஒரு இன்டர் கவர்மெண்டல் சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராம் இந்த ரெண்டு வார்த்தையுமே முக்கியம் இன்டர் கவர்மெண்டல் சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து ரெண்டு அந்த மேன் அண்ட் பயோஸ்பியன் போது ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது மனுஷனுக்கும் இருக்குது என்வாய்மெண்ட்டும் இருக்குது அந்த வைல்ட் லைஃப் சேஞ்சுரிஸ் என்பியை பொறுத்த வரைக்கும் அது முழுக்க முழுக்க வந்து வைல்ட் லைஃப்காக தான் இல்லை வந்து அனிமல்ஸ் ஃபான் அண்ட் ஃப்ளோராக்காக தான் பட் மேன் அண்ட் பயோஸ்பியில் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது இதுக்கு வந்து ஒரு கவர்னிங் பாடி இருக்குது இந்த கவர்னிங் பாடி வந்து ஐசிசின்னு சொல்லுவாங்க இன்டர்நேஷ்னல் கோஆர்டினேட்டிங் கவுன்சில் இல்லைன்னா அதுக்கு எம்ஏபி கவுன்சில்னு ஒரு பேர் இருக்குது எம்ஏபி கவுன்சில் ஆர் ஐசிசி பயோஸ்பியர் ரிசர்ச்சுக்கு மூணு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கன்சர்வேஷன் இன்னொன்று வந்து டெவலப்மெண்ட் மூணாவது லாஜிஸ்டிக் சப்போர்ட் சப்போர்ட் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கணும்னா த்ரீ ஜோன்ஸாக இருக்கும் கோர் ஏரியா பஃபர் ஜோன் ட்ரான்சிஷ்னல் ஜோன் பயோஸ்பியர் ரிசர்ஸ் வந்து அந்த கவர்மெண்ட் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் வந்து நாமினேட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து அந்த யுனெஸ்கோட எம்ஏபி கவுன்சில் இருக்கு இல்லையா அவங்க வந்து அதை ரெகனைஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அது வந்து யாரோட சவரன்டி கேடு இருக்கும் அந்த கன்சன் ஸ்டேட்டோட சவரன்டி கேடு அது எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கோ அதோட சவரன்டி கேடு தான் அது இருக்கும் இது எதுக்கு வந்து அதை ரெகனைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அது மூலமாக அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கிடையாது அதோட வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு வேர்ல்டு நெட்ஒர்க் ஆஃப் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்னு ஒன்று இரு
டபிள்யூ என் பிஆர் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து அந்த இன்டர் பர்சனல் அந்த ட்ரைனிங் ரிசர்ச் அதெல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க இந்த வேர்ல்ட் நெட்ஒர்க் ஆஃப் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல ஸ்பெயின்ல வந்து ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் இன்டர்நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் செவிலி அப்படிங்கிற இடத்துல அட் ப்ரெசென்ட் வேர்ல்ட்ல வந்து சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் இருக்கு ஒன் ஒன் செவன் கண்ட்ரீஸ்ல நூற்றி பதினேழு நாடுகளில் ஆறுநூற்றி இருபத்தோரு பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் இருக்குது அதில் வந்து பன்னெண்டு வந் பன்னெண்டு வந்து ட்ரான்ஸ் பவுண்ட்ரி சைட்ஸ் ரெண்டு நாடுகளோட சேர்த்து இருக்கும் அடுத்து பயோடைவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் பார்க் இந்த கான்செப்டை கொடுக்குற ஒரு பேர் வந்து நார்மன் மயஸ் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்ல நார்மன் மயஸ் அப்படிங்கிறவர் இந்த பயோடைவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் பார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கிரியேட் பண்றாரு ஒரு இடம் பயோடைவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் பாட் ஆகணும்னா அதுக்கு ரெண்டு க்ரைட்டீரியா இருக்கு கிரைட்டீரியா ஒன் வந்து ஸ்பீஷியஸ் எண்டமிசம் ஸ்பீஷியஸ் எண்டமிசம் எண்டமிசம்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் என்னது அது டைவர்சிட்டி அது என்டேஞ்சர் வாட் இஸ் பின் பை எண்டமிசம் அது அந்த இடத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எங்கேயுமே இருக்காது அப்படி இருந்தால் அதுக்கு வந்து எண்டமிசம் அப்படின்னு தெரியும் எண்டமிக் ஸ்பீஷியஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இட் மஸ்ட் கண்டைன் அட்லீஸ்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷியஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் வேஸ்குலார் பிளான்ஸ் வேஸ்குலார் பிளான்ஸில் ரெண்டு டைப் இருக்கும் வேஸ்குலார் நான் வேஸ்குலார் அப்படின்னு இருக்கும் அதில் வேஸ்குலார் பிளான்ஸில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷியஸ் அப்படி இல்லைன்னா வேர்ல்ட்ஸ் டோட்டல் வேஸ்குலார் பிளான்ட்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஸ் எண்டமிக் எண்டமிக்காக இருக்கணும் அந்த தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்பீஷியஸ் வந்து அந்த அவங்களுக்கு மட்டுமே இருக்கணும் செகண்ட் கேட்ட கிரைட்டீரியா வந்து டிகிரி ஆஃப் த்ரெட் அதோட ஒரிஜினல் ஹேபிடெட்ல செவன்டி பர்சன்டேஜ் லாஸ்ட் ஆகிருக்கணும் செவன்டி பர்சன்டேஜ் அழிஞ்சு போயிருக்கணும் வேர்ல்டில் மட்டும் தேர்ட்டி ஃபோர் பயோ டைவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் பாட் இருக்கு இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் பயோ டைவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் பாட்ஸில் வந்து வேர்ல்ட்ஸோட எண்டமிக் பிளான் ஸ்பீஷியஸ் ஐம்பது பர்சன்டேஜும் எண்டமிக் பிளான் ஸ்பீஷியஸ் வேர்ல்டில் இருக்க மொத்த எண்டமிக் பிளான் ஸ்பீஷியஸில் ஐம்பது சதவீதம் வந்து இந்த முப்பத்தி நாலு பயோடைவர்சிட்டி ஆர்ட்ஸ் பாட்டில் இருக்கு ஃபார்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெரஸ்டியல் வெர்டிப்ரேட் அதுவும் இங்கே தான் இருக்கு வெர்டிப்ரேட் வெர்டிப்ரேட்னா என்ன முதுகு தண்டு உள்ளது ஆர்டஸ்ட் ஆர்ட் ஸ்பாட்ஸ்
எது அந்த முப்பத்தி நாலுலையா முப்பத்தி நாலில் மூணு வந்து இந்தியாவில் இருக்கு ஈஸ்டர்ன் இமாலியாஸ் இண்டோ பர்மா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா அந்த முப்பத்தி நாலில் மூணு இந்தியாவில் இருக்கு ஈஸ்டர்ன் இமாலியா இண்டோ பர்மா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா ரெண்டு கிரைடீரியா வச்சு பிரிக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு கிரைடீரியா இருந்துச்சுன்னா அது ஹாட்ஸ்பாட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா சேர்த்து ஒன்னே தான் ஆக்சுவலா வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட கண்டினியூட்டி தான் ஸ்ரீலங்கா கேரளா அதோட கண்டினியூஷன் அப்படியே போகும் ஸ்ரீலங்கா வந்து ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் நீலகிரியோட நின்று போயிடுதா வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வந்து தொடர்ந்து போயிட்டே தான் இருக்கும் எப்படி இந்த இண்டோ பர்மான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இமாலியாஸ் வந்து பர்மா மியான்மர் வரைக்கும் போகும் ஈவன் அண்டர்நாட்டில் போயிட்டு அது வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் வரைக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெச் தான் அதே மாதிரி வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரே ஸ்ட்ரெச் வந்து ஸ்ரீலங்காவோட சேர்த்து ஆக்சுவலாக அதுக்கு கீழே அந்த ராக் ஃபார்மேஷன் அப்படியே தான் உங்களுக்கு இருக்கும் எண்டமிக் ஸ்பீஷியங்கிறது ஸ்ரீலங்கால இருக்குல்ல அது வந்து இதோட எண்டமிக் ஸ்பீஷியஸோட ஒரே ஸ்பீஷிஸ் தான் தே ஆர் நாட் டிஃபரண்ட் கடல் அல்ல சரி கடல் வந்து இப்போ ஃபார்ம் ஆனது தான் கடல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டுமே ஒரே ராக் ஃபார்மேஷன் தான் இருக்கும் அதில் இருக்க ஒரே ஃபானா அண்ட் ஃப்ளோரா ஒரே ஃப்ளோரா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ அதை கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒன்றா தான் கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஆஹா இட்ஸ் வெஸ்டர்ன் காஸ்ட் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா தனியாக அதை சொல்லாமல் வெஸ்டர்ன் காஸ்ட் ஸ்ரீலங்காவில் அதாவது ஒரே ஃபானா அண்ட் ஃப்ளோராவாக இருக்கும்போது அதை ஒன்றா சொல்லுவாங்க இப்போ அவங்க ஆமாம் ஸ்ரீலங்கா சொன்னாலும் அது வெஸ்டர்ன் கா ஸ்ரீலங்கா தான் சொல்லணும் ஆர்டஸ்ட் ஆஃப் ஆர்ட் ஸ்பாட் அடுத்த கான்செப்ட் அந்த ஆர்ட் ஸ்பாட் பார்த்தோம் இல்லையா அதில் சிலது வந்து இன்னும் ரொம்ப ரிச்சாக இருக்கும் அதை வந்து ஆர்டஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஸ்பாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு வந்து மொத்தம் அஞ்சு கீ ஃபேக்டர் இருக்குது ஒரு ஆர்டஸ்ட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஸ்பாட்டை எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறதுங்கிறது அஞ்சு கீ ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது கீ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து எண்டமிக் பிளான்ட் ரெண்டாவது எண்டமிக் வெர்டிபிரேட் தேர்ட் வந்து எண்டமிக் பிளான்ஸ் பை ஏரியா ரேஷியோ அதாவது நூறு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டரில் எவ்வளோ அந்த ஸ்பீஷியஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபோர்த்து எண்டமிக் வெர்டிபிரேட் பை ஏரியா ரேஷியோ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் எவ்வளோ வெர்டிபிரேட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எண்டமிக் வெர்டிபிரேட்ஸ் by area ratio first one the endemic plant second one the endemic vertebrate third one the endemic plant one the ratio the area ratio la 100 square kilometer la and the endemic plant evlo irukku nu paakanum adhe mari fourth one the 100 square kilometer la and the endemic vertebrate evlo irukku nu paakanum fifth one the and the original content irundhuchu illa original extent la ipo evlo percentage mature irukku appdin paakanum Remaining primary vegetation as percentage of original extent. The degree of threat path is not done. That is why we do this. So, in this category, we identify the top 10. Top 10 is the top 10. Artists of the art spot. First, we have 8 artists of the art spot. Now, we have 8 artists of the art spot. ஓகே 
ஒன்று வந்து மடகாஸ்கர் செகண்ட் பிலிப்பைன்ஸ் தேர்ட் சுண்டா லேண்ட் சுண்டா எஸ்யூஎன்டிஏ சுண்டா லேண்ட் சுண்டா லேண்டுங்கிறது அந்த பசிபிக் ஓஷனில் வந்து வரும் அது நான் பிக்சர்ஸ் எடுத்தேன் அது வேறு பெண்ட்ரைவில் இருக்கும்ல அதில் என்ன ஸோ அதை மட்டும் நீங்கள் கூகுளில் பார்த்துக்கலாம் வாட் இஸ் இந்த சுண்டா லேண்ட் அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு ஓல்டு கான்செப்ட் இப்போ வந்து அது தனித்தனி கண்ட்ரீஸ் தான் இருக்கும் பட் சுண்டா லேண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ரீஜனாக சொல்லுவாங்க அது ஃபோர்த் சுண்டா ட்ரெஞ்ச் அந்த சைடில் இருக்கு பிரேசிலி பிரேசிலியாஸ் அட்லாண்டிக் ஃபாரஸ்ட் பிரேசில் அட்லாண்டிக் ஃபாரஸ்ட் வந்து ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து கரிபியன் சிக்ஸ்த்து இந்தோ பர்மா செவன்த்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்ரீலங்கா எயித்து வந்து ஈஸ்டர்ன் ஆர்க் அண்ட் கோஸ்டல் ஃபாரஸ்ட் ஆஃப் தஞ்சேனியா அண்ட் கென்யா ஸோ கான்செப்ட் வைஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்னென்ன பார்க்கணுன்னா கன்வென்ஷன்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்தியாவில் வந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் பார்க்கணும் ப்ராஜெக்ட் டைகர் ப்ராஜெக்ட் எலிஃபேண்ட் ப்ராஜெக்ட் ராக்கடைல் மெரை மெரைன் ப்ரொடெக்டட் ஏரியாவா சரி ஹாட் ஸ்பாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது மெரைனா இல்லை லேண்டாக இல்லை லே மெரைனோட கொஞ்சம் அதுவும் அது இன்க்ளூட் ஆகிருக்கலாம் ஓரத்தில் மோஸ்ட்லி இது லேங் கிரியேட்டிவாக தான் இருக்கும் மரைன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓரத்தில் வேணால் கொஞ்சம் மரைன் வரலாமே ஒழியோ என்டையராக மரைனில் வந்து அந்த மாதிரி என்டமிக் ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் அங்கே இருக்காது இல்லை கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் இட்ஸ் நாட் ஹாட்ஸ்பாட் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க பயோஸ்பியர் ரிசர்வ் சொல்கிறீங்களா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் ஹாட்ஸ்பாட் கிடையாது ஹாட்ஸ்பாட் அப்படிங்கிறது நம்ம இந்த பார்க்கணும் இல்லை இந்த முப்பத்தி நாலில் இந்தியாவில் அந்த மூணு பார்த்தோம் இல்லை இது எல்லாமே லேண்ட் ஓரியன்டடாக இருக்கும் ஹாட்ஸ்பாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ப்ராஜெக்ட் டைகர் இருக்குது க்ராக்கடைல் இருக்குது எலிஃபெண்ட் இருக்குது ஸோ ரைனும் இருக்குது அப்புறம் வந்து எல்லாத்தோட அந்த ரெட் டேட்டா புக் இருக்கும் ஐயூசியனோட அதில் இருக்கும் அந்த என்டேஞ்சர்டு ஸ்பீஷியஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் இந்தியாவில் என்னென்ன என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ ரீசெண்டாக வந்து இப்போ அந்த கிரேட் இமாலியன் நேஷ்னல் பார்க்கை வந்து யுனெஸ்கோ லிஸ்ட்டில் சேர்க்கறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்ன என்ட் அந்த மாதிரி கரண்ட் அஃபர்ஸாக ஏதாவது நேஷ்னல் பார்க்ஸ் வந்துச்சு இல்லை ஒரு ஜாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் வருதுன்னா அதோட நேஷ்னல் பார்க்ஸ் அதோட சாரி அதில் இருக்க என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷியஸ்லாம் பார்க்கணும் அப்படி இல்லை ஏதாவது ஒரு என்டேஞ்சர் ஸ்பீஷியஸை பற்றி ஒரு நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அது வந்து எந்த ஏரியாவில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க போன ஃபிலிம்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க அந்த லைன் டெல் மக்காவு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது வந்து அந்த நீலகிரி பயஸ் பேர் ரிசர்வ்ல இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் நீங்கள் வந்து அந்த என்டர்டைன் ஸ்பீச்சஸ் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அது போக அந்த வந்து இந்தியாவோட அந்த பாலிசி ரிலேட்டடாக பார்க்கணும் நேஷ்னல் வைல்ட் லைஃப் ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அப்புறம் வந்து நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி பிளான் ஆக்ஷன் பிளான்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி அது எல்லாமே ஃபேக்ட் ஓரியன்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அந்த கன்வென்ஷன் சம்மந்தமாக ஒரே ஒரு வீடியோ இருக்குது
அது சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கன்வென்ஷன் ஆன் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் ஆன் என்டேஜர் ஸ்பீஷியஸ் அந்த பிரிட்லாண்ட் கமிஷன் ரிப்போர்ட் வந்துச்சு இல்லை அதில் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சஸ்டைனபிலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டுங்கிற வார்த்தை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃ